ചക്കിട്ടുന്നില്ലേ റിങ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാറ് എടുക്കുന്നില്ല എന്റെ ദൈവമേ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ലല്ലോ എന്റെ കരുകുത്തിയമ്മേ മോളെ ഒരു ആപത്തിലും കൊണ്ട് എന്ന് ചാടിക്കാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണേ അവളാകെ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയില്ല പക്വതയില്ലാത്ത പ്രായവും അവളെ കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തൊന്നും ചിന്തിപ്പിക്കല്ലേ അവളുടെ മനസ്സില് ദുഷ്ചിന്തയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണപ്പൊട്ടി ഞാൻ നേർച്ചു തരാമേ അമ്മേ മഹാമായെ രക്ഷിക്കണേ അമ്മ തടയരുത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തുടരുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് പോണം അതും വെറും കൈയോടെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ ഇവിടെ തുടരാൻ പാടില്ല നീ തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചോ എങ്കിൽ നീ മാത്രമല്ല ഈ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഒപ്പം ഈ അമ്മയും ഉണ്ടാകും വെറും കൈയോടെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇവിടില്ല ഇത് അമ്മയുടെ വീടാണ് അമ്മയാണ് ഈ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ആരുമല്ല എവിടെ നിന്നോ വന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാതെ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു വീടിന് ഗ്രഹനാഥ മാത്രം പോരാ ബന്ധു ജനങ്ങളും വേണം നീ ഇല്ലാത്ത ഈ വീട് എനിക്ക് ശൂന്യമാണ് തെറ്റ് അമ്മ അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അമ്മയ്ക്കിവിടെ രഘുവുണ്ട് അനിയത്തിക്കുട്ടിയുണ്ട് ബാലമ്മയുണ്ട് പരിചരിക്കാൻ വേറെയുണ്ട് ആൾക്കാരിവിടെ ഈ വലിയ വീടും അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നോടൊപ്പം വരാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും അറിയില്ലമ്മേ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരുടെ കൂട്ട് അപകടമേ വരുത്തു എന്ത് അപകടം നീ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല രവി നിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കും എന്റെ മകൾക്കും നീ ആയിരുന്നു സർവസോ ആ ഗൗരിദാസിന്റെ കൃത്രിമം കൊണ്ട് ജീവിതവും ബിസിനസ്സും തകർന്നു എന്ന് കരുതിയപ്പോ എനിക്കും എന്റെ മകൾക്കും കരുത്തായി ഈ അമ്മയോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നു നീ ആ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ
ുടിക്കാൻ <laughs> നിനക്കെന്താ വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കൊച്ചിത് എവിടെ പോയി കിടക്കാണെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഉപകരിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാ കഷ്ടം തോന്നുന്നു ഓ അത് അവള് ചെലപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നേ എന്റെ ബലമായ സംശയം അവൾ ആ രവിവർമ്മൻ സാറിനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോയി കാണൂന്ന് ഒളിച്ചോടാനോ അതിന് ശ്രീലക്ഷ്മി അയാളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ എന്തോന്നാ പറയുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി രവിവർമ്മനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്നോ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടത് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും ഏ അല്ല അങ്കൽ എന്നാണ് അവരിവിടെ പെണ്ണ് ചോദിച്ച് വന്നിരുന്നത് അപ്പോ ഈ ശ്രീലക്ഷ്മിയാ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് രവിവർമ്മൻ സാറിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് യമുന പ്ലീസ് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കോ അവിടെ സുദർശനങ്ങളും സരോജ എന്നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ സ്ത്രീയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഒരു പരദൂഷണം പറച്ചില് അത് കേൾക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കാട്ടും ഉത്സാഹം ചില ആണുങ്ങൾക്കും നോക്കി പേടിപ്പിക്കേണ്ട അങ്കിളിനെ തന്നെയാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോയിട്ട് എന്തായി രമേശേട്ടാ വലിയ വിവരം കിട്ടിയോ ഏയ് ഓഫീസിലുള്ള ജീവനക്കാർ ആരുമില്ലെന്നാ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ എവിടെ പോയി അങ്കിൾ ശ്രീലക്ഷ്മി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടോ മോളങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കെങ്ങും പോകാറില്ല വീട് വിട്ട ഓഫീസ് ഓഫീസ് വിട്ട വീട് അത്ര തന്നെ ഏതായാലും ആൾക്കാർ തിരക്കി ഇറങ്ങിയല്ലോ പപ്പി ഇനി വല്ല റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയും സരോജം 
സരോജ് സരോജ വാതിൽ തുറക്ക് സരോജ വാതിൽ തുറക്കാൻ ഇനി സത്യം പറയടി നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നീയല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളാ മതി നീ എന്താ മോള ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറ നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്താ നീ വീട്ടിൽ പറയാതിരുന്നത് പറയടി അങ്ങോട്ട് എടി പറയേ അടിക്കരുത് അവള് സരോജ അടിക്കരുത് അവള് നിന്റെ ഈ കല്ല് പോലുള്ള നിപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നോക്കിക്കോ നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ സരോജം നീ എന്തിനു മോളെ അടിച്ച് നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്തല്ല അതിനപ്പുറം പിടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങളെ മോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈകുമെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയണായിരുന്നു അവള് അതാ ബോധമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് മോള് തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്നതും പോരാ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊരു അച്ഛനും ഈശ്വര ഇനി കോളനിക്കാരി എന്തെല്ലാം പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം എനിക്കിനി ചത്താ മതി കൊടുത്തിരിക്കും ഇതൊരു പരീക്ഷണ സമയമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയം അച്ഛനമ്മയെ അറിഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങളെ ഉണ്ടാവും അതൊഴിവാക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ നടപ്പാക്കാനാവും എന്റെ കരിക്കുത്തിയമ്മ ഈ രാത്രി വെളുത്ത പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോ മുതൽ ഞാനൊരു ദൗത്യം തുടങ്ങുകയാണ് നിന്റെ കൈയുടെ തണൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്താ കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം വലിയ സെന്റിമെന്റൽ കഥയാണല്ലോ ദൈവസഹായം വന്ന് പറയുന്നത് കഥയല്ല മദർ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തില് മദർ അല്പം ദയ കാണിക്കണം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫാ പി എസ് ഐ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഏത് നിമിഷവും എന്ത് വേണോ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷായിട്ട് പറഞ്ഞതാ സ്വന്തം പാരന്റ്സിനെ കാണണെന്ന് ആകെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ അത് വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റോറിയൻ കൺസേണിൽ മദർ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സഹായിക്കണം പ്ലീസ് മദ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ് ഒന്ന് എടുത്തു തന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തോളാം ഈ കുട്ടി എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരന്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അഡ്രസ്സോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതൊരു സിംഗിൾ മദറിന്റെ കുട്ടിയാണെന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവനെ താമസിപ്പിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു He was a brilliant boy. He was a brilliant boy. He was a very good boy. He was a very good boy. But he was a very good boy. 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 But he was a very good boy. He was a very good boy. He didn't have a phone or a phone. He didn't have a phone. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി അത്ര തന്നെ അപ്പോ ആ സിംഗിൾ മദർ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ലേ കുട്ടിക്ക് അവര് സ്ഥിരമായി മണിയോർഡറും സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നത് 
സഞ്ജയിനെ കാണാതായതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ അതൊന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും വരാതായി അപ്പോഴും അവന്റെ അമ്മ മാത്രം അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല അതാണ് വിചിത്ര രാവിലെ മുതൽ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഓഫീസിലും വന്നിട്ടില്ല അവളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താമെന്ന് അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വാക്കും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു അവള് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാറുള്ള അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കി ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല ഇതുവരെ നേരെ ഇത്രയും സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്വേഷണം ഒഫീഷ്യലായിട്ടായാലോ എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരണം എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അവളുടെ വീട്ടുകാരിപ്പോ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളം അവരോട് പറയണം എന്നിട്ട് വേണം വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ കമ്മീഷനോട് പറയാൻ രവി അത് അത് വേണ്ട രവി ശ്രീലക്ഷ്മി പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം തിരുവണ്ണാമല തിരുവണ്ണമലയിലേക്കോ അതങ്ങനെ നിനക്കറിയാം സോറി നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഇന്നലെ രാത്രി ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്നു കോയിൽ തെരുവിൽ വീട്ടില് വീട്ടിലോ എന്തിന് നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തെരഞ്ഞാ വന്നത് നിന്റെ ഭൂതകാലം അറിയാൻ ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ മടങ്ങി പോകാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല പാതി രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കിയ ആള് അവൾ അത്രയ്ക്ക് വാശി പിടിച്ചോ പിടിച്ചു നിന്റെ പൂർവ്വ കഥകൾ കേൾക്കാതെ കൊന്നാലും പോവില്ലെന്നായിരുന്നു വാശി അവൾ ഇതുവരെ വന്നില്ല നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു അറിയാനാ ഏ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്ററിലെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അവളെ കാണാനും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നാശം പിടിച്ച അവൾ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ ടീച്ചറ എനിക്കാണ് ടെൻഷൻ കയറിട്ട് നെഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമ്പറ പോലെ ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കൂടിയിടിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ നിന്റെ പ്രകടനം എന്റെ മോളെ അവളിപ്പെങ്ങെത്തും ഓഫീസിലെന്തെങ്കിലും കുനിഷ്ടുകാരനും താമസിക്കുന്നതായിരിക്കും നീ പോയിക്കോ ശരിയെങ്കിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇന്നുമതിനകത്തോടക്കോങ്കി നമ്മുടെ മോള നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മോശക്കാരിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാതെ അകത്ത് പോയിരിക്കും സാറോടെ വിളിക്കും അപ്പ അറിയാൻ പറ്റും മോളെ എവിടെ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങേരെ വിശ്വാസ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോ തിരുവണ്ണമലയിലെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തിരക്കി പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പോകുന്നത് അല്ല ഇത്രയും ദൂരം ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് അവള് പോകും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞാനും ശ്രീലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയബന്ധം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ മരിച്ചാലും മുറിയാത്ത ആത്മബന്ധമാണത് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എല്ലാം അനുകൂലമായപ്പോൾ അവളത് നിഷേധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ആ പെങ്കൊച്ചിന് വട്ടായിരിക്കും വട്ടല്ല തന്റെ ഇടം ശ്രീലക്ഷ്മി 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയുടെ പര്യായമാണെന്ന് പറയാം എന്റെ പ്രപ്പോസൽ അവൾ അവസാന നിമിഷം നിഷേധിച്ചെങ്കിൽ അവൾ ഈ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടല്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സഹായത്താലോ അവൾക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ് കൈ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അവൾക്ക് എന്നെ വേണം ഏറ്റവും പ്യുറായിട്ട് ഈ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ സ്വർണം തന്നെ വേണമെന്ന് ചിലർ ശാഠ്യം പിടിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണിത് അത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തെറ്റല്ല ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി എന്നെ തിരികെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതായാലും രവിസാറിനെ ഒന്നൂടെ വിളിച്ചു കളയാം എന്നിട്ട് മതി ശേഷണി പൂക്ക് ആരുവില്ലിവിടെ നമസ്കാരം സാർ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ സാറിന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഓ മോളുടെ വിവരം വല്ല കിട്ടിയോ സാറെ കിട്ടി കിട്ടി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മുടെ തിരുനെൽവേലി ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് പോയതാ കമ്പനി ആവശ്യത്തിനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സാൻഡ്ര എന്നോട് പറയാൻ മറന്നുപോയി അവിടെ ചില വി ഐ പി ഡീലേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശ്രീ തന്നെ പോയാലേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ അർജന്റായിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി അയക്കുന്ന കാര്യം സാൻഡ്ര എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഐ എം സോറി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സാൻഡ്ര ലയനിൽ വിളിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട സാർ ഇപ്പൊ ഈ കേട്ടത് തന്നെ ആശ്വാസമായി ഞങ്ങൾക്